Ni siku nyingine tena mtazamaji wa Wake Up TV kwa majina naitwa Headshot Sechonge na kukaribisha katika kipindi chetu cha Film Talk Show. Um, kwa kipindi chetu hiki tunazungumzia masuala ya filamu pamoja na waigizaji. Siku ya leo nipo na muigizaji Mm, ni kaka fulani hivi machachali sana kwenye masuala ya uigizaji mtapata kumuona nipo naye hapa Mr J J Mopoz yeah J yeah, Mopoz nipo na J Mopoz leo karibuni tuangalie kwa pamoja tuweze kumsikia karibu J shukrani sana um, safari yako ya sanaa kwa ujumla ulianziaje kwaje uh, safari yangu ya sanaa ilianzia nikiwa niko shule ya msingi. Shule ya msingi. Ya, lakini nilikuwa na <coughs> nilikuwa naimba. Nilikuwa napenda sana kuimba. Unajua zile yeah. tunapiga piga hizi kwenye ma mabenchi mabenchi zile ngoma ngoma zile. Oh, Ehe, yeah. afu tulikuwa na wenzangu, yani yeah. pafuni kitoka nyimbo ya msanii leo kesho tunaenda kushindana. Eh. Kwa inabidi uishike yote yani tunashindana kabisa. Mhm. Mm Alikuwa nimeenda pale, nimeenda pale, nimeenda pale, lakini baadaye mm. Ah kuna siku nilikuwa na, na rafiki yangu mm. tuko na tunatembea tembea tu. Mm -hmm. tumeona bango kwenye nguzo mm -hmm. kuna kuna kampuni ilikuwa inahitaji wasanii wa kufanya vitu vingi. Mm -hmm. Basi tuka tumeenda pale. Mm -hmm. Ya yeah, tulipofika pale tukapokelewa tu, tukaanza mazoezi 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 nikajikuta napenda na mimi kuigiza. Eh nikao napenda sana kuigiza lakini kuimba sijaacha. Mm. Yaani nikajikuta kwamba Mbona hata huko nikifanya kwamba nita nitaenda? Unaona eh? Mm. Kwa hiyo basi ndo tukaingia mazima, tukafanya mazoezi lakini hapo kubatika kufika sehemu nzuri. Mm. Lakini hapo ndo safari yangu ilipoanzia. Sasa imekuwaaje ukaachana na muziki yani? Imekuwaaje ukaacha kabisa masuala ya muziki na ukaegemea zaidi kwenye filamu? Ah sio kwamba niliacha mazima, hapana. Mm. Mm. Unajua kwenye kwenye swala zima la sanaa ni kwamba tunafanya sanaa lakini huko mwanzo panakuwa ni pagumu na mtu unakuwa yani unakuwa unajui kwamba wapi nitatokea kwa pia ukiwa unajaribu vitu tofauti tofauti umefanya hiki umefanya hiki uwezi jua kwamba fungu lako liko wapi kwa pia nilikaa mimi mwenyewe nikaona kwamba mziki pia unahitaji vitu vingi sana yani mziki unahitaji vitu vingi japokuwa hata ukupea panahitaji vitu vingi lakini huko kidogo ni juhudi zako tu ya yani juhudi zako tu kwa makini unachoelekezwa ya yeah, unaenda. Mm. Um, kuna watu wanajiita madalali hawa. Hao madalali ambao wana nasikia tena wanatapeli sana waigizaji wa, wa, wa wadogo. Tunapeleka filamu yako, wanakuja na kudalalia mara hivi na hivi. Na hisi wewe mwigizaji ndio unajua zaidi. Hebu tuelezee hapo kidogo. Kiukweli hicho ulichouliza ni sawa. Mm. Na hili swala binafsi mimi yani linanikwaza kwa sababu mm hawa madalali kweli wapo na ushakutana nao na nishakutana nao ah, hey yani leo yeah. tumefika sehemu nzuri sana yani unakuta kwamba <coughs> una kazi zako labda umejipiga umepambana location umefanya kazi kwa ugumu yani mm. umepitia changamoto kibao uh -huh. unachukua kazi zako hizo labda unapeleka tv fulani mm. lakini ukifika pale unaambiwa kwamba kuna mtu yupo ambaye anapokea hizo kazi mm -hmm. na huyo mtu ambaye anapokea hizo kazi Kumbuka atakapokupelekea pia kuna fungu pia lazima utafanya nini? Utatoa. Sawa. So, na wengine wanakupangia kabisa wenyewe. Uh -huh. Bwana labda labda TV inatoa labda shilingi 500. Uh -huh. Anakupangia kabisa. Bwana kila movie yako moja utakula labda 200. Like eh? Mm. Sasa ukiangalia wewe umefanya kazi zako chache huko nyuma pia kuna watu lazima upeleke ujio walipe ujio fanyaje ndio maana watu wengine waoga wanakimbia kabla hata hawajalipa wasanii watu wanaanza tukulalamika yule bwana alipi wasanii yeye sio kwamba alipi wasanii alichokutana nacho huko si cho alichokitegemea ah ya ko yani ningeomba hizi tv kiukweli zinge baadhi ya tv sio zote baadhi ya tv ningeweka utaratibu mzuri wa bwana mimi na kazi zangu pa basi nizipeleke mimi kama mimi na ile ipitimi kwa mimi mimi kama kama, kama mimi. Eh. Na ndio maana wasanii wengi wa mabongo hatuna hela. Mtazamaji <laughs> kuna madalali mpaka kwenye movie. Hatari sana. Um sasa mtuelezee kwanza. Hivi kuna aina ngapi za hao madalali? Ah, uh, madalali.
dalali kiukweli mm. wapo wengi lakini naweza nikawazungumzia ambao nawafahamu mm. ya ambao nawafahamu mimi wako wawili mm. kuna madalali unapopeleka kazi ndio ushashuti kazi yako zimeisha mm-hmm. unazipeleka sasa. Mm-hmm. Alafu pia kuna madalali ambao wanatafuta cast. Ya, kwa ambao mimi nawajua ni wawili. Bila wako wengi. Yaani tukija kwenye swala zima la sanaa madalali wako wengi. Eh. Uh, na ushe kufanya kazi na wao wote wawili. Ya. Ya misha nikuta. <laughs> ya misha nikuta. Ya misha nikuta. Eh, mtueleze. Tueleze kidogo. Misha nikuta pata kuelewa eh una 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 unaandaa kazi zako vizuri zinaisha vizuri yeah. lakini sasa kwenye kuzipeleka sasa huko sokoni yeah. yani unakuta kwamba sometimes ni tv zenyewe zinaruhusu kwa sababu haiwezekani mimi niende kwenye tv mm. producer nimeshaandaa kazi yangu imeisha mm. na peleka kazi zangu kwenye tv naishia pale mlangoni mtu ananiambia kwamba chukua namba ya huyu ndo kaambiwa kusanye movie unaombea kusanya movie yeye ni yeye kama nani yeye kama nani wakati litakiwa mimi nifike au umeleta kazi zako wewe basi poa ingia kitengo fulani ingia unaona na huyu hivi na hivi na hivi mwache kazi zako kama zinakaguliwa kama zinafanywa nini utapigiwa simu sasa wewe unategemea kwamba yule ambao ameachiwa kazi ya kukusanya movie mm. ah ndio umeshampelekea kazi zako mbili unataka kuniambia kwamba atakupelekea bure lazima mnazungumza bwana basi saa umekuwa namba yangu mimi nakupelekea kazi tunafanyeni na wanalijua na wanalijua na ndio maana wana mpaka watu wameacha namba zao za simu na maana wanalijua mmm kwa hiyo katika vitu ambavyo tv baadhi ya tv zinatakiwa kutengeneza mm. ili sisi ma producer wasanii tuweze kufaidika na kazi zetu waweke utaratibu mzuri wa sisi kupeleka Kupele. kazi zetu Kupele. lakini wasipofanya hivyo tutaishiwa tu kuzalaulika wasanii wana hela wasanii wana hela wasanii wana, wasani wana, wasani wana mm. sio kwamba tuna hela Hela zipo lakini kwamba kazi zinapokuwa zimeshaisha mm. mpaka kufikia mahali usika pa ni mlolongo mrefu sana. Mm. Um, kwa hiyo kwa hao madalali wengine sasa ambao wanaweza kawa na kuita njoo bana kuna kuna kazi fulani naenda kwa shoot ifanyaje. Hivi kuna dalali ambayo sio kukuita ukaenda ukafanya kazi afu mwisho wa siku nakakulipa hela tofauti na ambayo ilipangwa ulipo. Ya, isha nitokea hiyo. Ah, isha nitokea. Mm-hmm. Na sehemu nilienda kufanya kazi. Mhm. Ya niliitwa. Mm-hmm. Bwana njoo kuna sehemu ndio ukafanya kazi. Mhm. Ya tumefika pale. Tunafanya kazi vizuri. Eh tukiondoka jioni tunalipwa kile kiasi, tunafurahi. Mm-hmm. Tena tunaombea ni hapa ingekuwa hata wiki mbili tatu yenye mm-hmm. tungepiga hela. Mm-hmm. Lakini dakika za mwisho unakuja kupata taarifa kwamba kwa nini mlikuwa mnalipwa shilingi tuko na lipo shilingi 5000. Eh 5000. Mbona mimi nachukua shilingi 20000? Eh. Hebu muoneni fulani huyo mtu ambao amewaita nyie huenda na wadalalia. Uh-huh. Sasa hebu tufanye kwamba labda wewe dalali. Si ndio? Mm. Mimi natakiwa kila ninapofunga jioni nimefanya kazi mm. napoa shilingi 15000 labda. Huo mm. unanipa shilingi 5000. Huo unakuwa umenikata mimi shilingi sifu kumi nzima alafu tuko zaidi ya watu 30 kwa hela nyingi alafu unategemea tena huyo huyo msanii na simu vibaya kwamba sina hela sasa napataje hela ni kweli huwezi kupata hela kwa sasa ya kwa vitu kama hivyo natakiwa vibadilike jamani yani kusema ukweli hivyo vitu ni inabidi vibadilike mmm unafanya kazi zako au kazi za kuitwa kweli na nafanya kazi zangu kwa sababu nimeshafanya kazi za kuitwa nyingi 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 sijaona faida. Yaani mwisho wa siku nilifikia tu kipindi nika nikataka kukata tamaa nikasema ah bwana eh mbona kwanza nitulie kwanza na sanaa nifanye kazi nyingine. Kwa sababu unafanya kazi na mtu naamini kwamba kazi zikienda mmepambana kwa shida basi zikienda zitakachopatikana mtagawana lakini inakuja kuwa tofauti na kuna kitu kibaya kama kwenye kichwa chako umewekea 500 afi inakuja shilingi 10000. Unajua na kuvuruga? Na kuchanganya. Yeah, ko... Ni lazima uchanganyikiwe kwanza. Yeah, kwa hiyo nikakaa mwenyewe nikafikiria, mm. nikajiuliza kwani hao wanaofanya nao kazi wao wanafanyaje mpaka wanafanya za kwao? Kwa nini mimi nisifanye za kwangu? Mm-hmm. Kwa hiyo nimepambana. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi na 
kazi zangu ambazo zimeshaisha ni ziko tatu ya pia kuna ka project tukadogo na kafanya ya naamini katakuja kuwa kakubwa Mungu ni mwema. Kwa hiyo ikitokea mtu ana kazi ya maana. Yaani unajua hizo kazi nyingine zilikuwepo za kuitwa lakini zilikuwa hazina faida kwa sababu ya inawezekana labda ni kataba au nini au nini. Ikitokea mtu anakuja yuko serious. Anakuita ni kwa kuitwa yeye ila yuko nini? Yuko serious tofauti na wao. Utafanya au utabaki kwenye msimamo wako huo kuendelea na kazi zako. Kiukweli mimi sasa hivi nimeamua kufanya kazi zangu. Mm. Mm, yaani zikaweza za kuitwa stack ten. Stack mm, yani kama nitakuja kuitwa basi ni baadaye lakini sasa hivi kwamba nataka nifanye cha kwangu. Mm. Kwa sababu kama nilishafanya vya kwao alafu nikaona hamna sehemu ambayo nimefika basi ngoja nifanye cha kwangu pia. Nikiona hakuna sehemu ambayo nimefika basi nitarudi nitakuwa katikati nitakuwa naitwa nitakuwa nafanya vya kwangu. Nitakuwa naitwa nitakuwa nafanya vya kwangu. kwa gani ambayo umeiachia kwa sasa hivi na ipo sokoni? Mm, binafsi sijaachia bado kazi zangu kwa sababu ni mpya ila kuna kazi ambazo zipo nyingi 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 zinarushwa kwenye TV ya ila na 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 shoot series zangu ambazo na naziweka YouTube eh ziko YouTube lakini kwenye TV bado eh bado tunapambana kwanza tufanye kazi nzuri zikienda basi zimeenda zimeenda na kweli hiyo imeenda pia Ah, <laughs> uh, nini malengo yako katika kazi ya uigizaji? Na malengo mengi. Lengo langu la kwanza, yani na natamani kazi zangu zifike mbali sana. Yaani sio Tanzania hapa. Mm. Yaani zivuke kabisa zifike yaani nje ya Tanzania. Mm. Ya, lengo langu la pili pia ni kuja kuwa msanii mkubwa. Ya, na najua ni, ni, ni ndoto ya kila msanii. Yeah, ni ndoto ya kila msanii. Ya, yaani uwe msanii mkubwa, so uishie Tanzania. Muonekane huko, muonekane huko, muonekane huko. Unajua kuna msanii mkubwa na kuna wanaotambulika wanafanya sana. Ya, sasa mimi sitaki kutambulika nafanya sana. Nataka niwe msanii mkubwa. Ya. Tuzungumzie kwa upande wa pili sasa wanawake. Wanawachangamsha vipi? wala changamoto gani yani kwa kwa unaozungumzaje huyo upande wa sanaa? Eh ah. kwako au kwenye tasnia nzima? Yaani mimi nataka nijizungumzie kwa upande kwa wangu upande wa. ila na hisi pia ni kwa tasnia nzima. Mm. Wanawake bwana wana changamoto sana. Yaani wanawake wana changamoto sana. <laughs> mimi kuna kazi yangu ilikuwa natakiwa iishe mwezi wa ilikuwa mwezi wa 4 mm. lakini wewe zamani nimekuja kuisha mwezi huu. Mm-hmm. Changamoto alikuwa ni mwanamke. Ya, kwa sababu mimi pia naandika. Mm. Ya, kwa sasa ninapokuwa nime 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 nimemwandika hizo labda wewe nimekuandika wewe nimekuona wewe jinsi ulivyo na muonekano wako. Alafu kwa hiyo kanizingua. Yaani mimi siwezi kubadilisha cast nyingine tofauti na wewe kwa sababu mtakuwa mm. nimetoka nje ya kichwa changu. Yes. Yaani kichwa changu kiliona kwamba akikaa mtu wa hivi si ni itapendeza au akiperform mtu wa hivi mtu wa hivi mm. <coughs> atapendeza zaidi. Kwa hiyo nilitulia miezi yote hiyo mpaka nilipompata mdada kama yeye eh. akaja kumaliza kile ukimpigia simu yuko bize yuko bize yuko bize yuko bize mm. kwa pia mabinti hawa madada da changamoto sana poeza <laughs> wale sana um twende kwa kazi zako mnembea kazi zako mara nyingi zinapatikana youtube yeah. ya mtu akihitaji labda kuziona azipate aweze kukufuatilia unaweza ukataja nini channel yako ya YouTube mitandaoni labda Instagram unapatikana unapatikana vipi na mtu akikuhitaji pia kwa ajili ya kazi anakupataje vitu kama hivyo unaweza kutuambia sawa kwa kwa YouTube hmm. kwa YouTube natumia J mapozi yani J haina nukta hmm. mapozi Instagram pia ni hivyo hivyo J mapozi hmm. TikTok J mapozi ya Facebook J mapozi Joshua Ya, kwa mimi mtu akitaka kuni kunipata mimi ni rais pia kwa sababu niko active muda wote. Ya. Kwa kutaka, yani uwezi kunikosa katika hiyo mitandao ambayo nime. Mm. Sawa sawa. Utazamaji. Mtu alivyomsikia Jaime Mapozi, tumepata vitu vingi leo tumewajua madalali. 
kwenye masuala ya movie ambao sidhani kama wengi walikuwa wanajua kama na kwenye movie nako tumeshazoea mitaani tu kwa kuna dalali zimedaliwa nyumba aya na kwenye movie nako kuna madalali kama tugetu hapa je mapozi alivyotuelekeza um, unaweza kumpata Instagram YouTube na sehemu nyinginezo nyingi tumefurahi kuwa naye siku ya leo na natumaini na pia mtakuwa mmeenjoy tumepata kujua vitu vingi Asante ni kokoepo na mimi mpaka kufika muda huu na watakia tazama dimama vipindi vinavyofuata kwa elimu